சார் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போதை பைக் ரேஸிங் செல்ஃபி இதில் ரொம்ப அடிக்டாக இருக்காங்க இதிலேருந்து வெளியே வந்து அவங்களுடைய லட்சியத்தை பார்த்து போகணுன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் பூமியில் இருக்க தண்ணி ரொம்ப மாசுபட்டுட்டு இருக்குது நம்ம சென்னை சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஏரியில் உள்ள மீன்களே எல்லாம் செத்துக்கிட்டு இருக்குது இதை எப்படி பாதுகாக்கிறது அங்கே போய் நம்ம நிலாவில் தண்ணீருக்கானி தேடுறோம் நம்ம பூமியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி அந்த அளவுக்கு பாதுகாக்கணும் சார் இந்த விழுப்புரம் பகுதியில் ஒரு கிராமத்துலேருந்து வந்திருக்கீங்க இப்போ பொதுவாக நீங்கள் மேடையில் பேசும்போது கூட சொல்லுங்கள் லாங்குவேஜ் இருக்கு இருக்கு சிட்டியில் இருக்கிற பசங்க இங்கிலீஷில் பேசுவாங்க அதெல்லாம் நான் தயங்கி தான் இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவேன் அதே தயக்கம் இன்னும் இருக்கிற மாணவர்களுக்கு இருக்குது அதுக்கு அந்த மாணவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிற அறிவுரை என்ன சார் தொழில்துறையில் என்ன மாதிரியான முன்னேற்றங்களை இந்தியா எதிர்பார்க்கலாம் சார் உங்களை மாதிரி ஒரு சாதனையாளர் ஆகணும்னா ஒரு பொறியியல் படிக்கிற மாணவருக்கு நீங்கள் சொல்கிற அறிவுரை என்ன சார் படிப்பு படிப்புன்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து படித்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சாதனையை ஏற்படுத்திருக்கீங்க உங்களோட குடும்பத்தின் பங்கு இதில் எப்படி இருக்குது சார் என்னோடய ஸ்பீச்லேயே சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கர ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி தந்த சிஇஓக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சாய் பிரகாஷ் சார் இங்கே இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அட்டன் பண்ண ஒரு ஃபீலிங் கிடச்சிது எனக்கு அவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஒரு பெரிய ஆடிட்டோரியம் நான் படித்தபோது இருந்த காலேஜுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் வேர்ல்டு ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் இட்ஸ் ரியலி நைஸ் சிறப்பாக ஒரு முக்கியமாக சொல்லணும்னா ஒரு மலரும் நினைவுகள் காலேஜ் நீங்கள் படிக்கும்போது நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் அந்த அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரே பார்த்திங்கன்னா அப்போவும் நல்லா இருந்துச்சு நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தேன் அங்கே அப்போவே வந்து ஸ்டாஃப்ஸும் சரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லைக் நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் மிஷினரிஸு அப்புறம் கிளாஸ் ரூம்ஸு அப்போவே நல்லா இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து இன்னும் பயங்கரமாக இருக்குது பிகாஸ் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு இங்கே வராங்க பட் இப்போது இன்னமும் நல்லா இருக்குது உங்கள் பள்ளி படிப்பு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் பாலிடெக்னிக் படித்தது இந்த சாய்ராம் காலேஜில் சேர்ந்து படித்தது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் பள்ளி படிப்பு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து ரயில்வே ஸ்கூலில் படித்தேன் விழுப்புரத்தில் அதுக்கப்புறம் டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இங்கே பிஇ வந்து இங்கே சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் நேட்ரல் இன்ட்ரியாக ஜாயின் பண்ணி இங்கே வந்து படிக்கும்போதும் டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது இது ரெண்டு தான் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு பேஸ் எனக்கு கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் எம்இ பிஹெச்டிலாம் பண்ணேன் பட் இந்த ரெண்டு காலேஜு மறக்க முடியாது ஏன்னா இங்கே தான் வந்து நம்ம ஃபண்டமெண்டல்ஸு அப்புறம் நம்ம மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பற்றி படிக்கிறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு வாய்ப்பு கிடச்சிது அது வந்து இட்ஸ் ரியலி ஸ்டில் ரிமம்பரிங் மூமெண்ட்ஸ் ஒன்று சார் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போதை பைக் ரேஸிங் செல்ஃபி இதில் ரொம்ப அடிக்டாக இருக்காங்க இதிலேருந்து வெளியே வந்து அவங்களுடைய லட்சியத்தை பார்த்து போகணுன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அதாவது டெக்னாலஜி இப்போ இருக்குது நமக்கு வாய்ப்புகளும் இருக்குது கரெக்டான முறையில் நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் இப்போ அதே அதே வந்து நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷனாகவும் இருக்கிற இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை நம்ம சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் நம்ம தான் கான்ஷியஸ் எஃபர்ட் எடுக்கணும் என்ன உங்களுக்கு வேணும் உங்களோட டிசையர் என்ன இருக்குது அதை கிளியராக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு ஒர்க் பண்ணுங்கள் உங்களை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்வால்மெண்ட்டோடு இருங்கள் சார் இப்போ நிலாவில் நீர் இருக்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் சார் பூமியில் இருக்க தண்ணி ரொம்ப மாசுபட்டு இருக்குது நம்ம சென்னை சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஏரியில் உள்ள மீன்களே எல்லாம் செத்துக்கிட்டு இருக்குது இதை எப்படி பாதுகாக்கிறது அங்கே போய் நம்ம நிலாவில் தண்ணீருக்கானி தேடுறோம் நம்ம பூமியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி அந்த அளவுக்கு பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிற சார் நிலாவில் போகிறது தண்ணிக்காக மட்டும் போகல அது ஒன் ஆஃப் த நமக்கு அப்ஜெக்டிவ் அந்த மாதிரி நிறைய அப்ஜெக்டிவ் இருக்குது அதையும் இதையும் நம்ம ஒப்பிட முடியாது இப்போ நீங்கள் இங்கே தண்ணி இருக்கிறது டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட் அது நம்ம கண்டிப்பாக அது நமக்கு என்ன தேவையோ அதை கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும் பட் நீங்கள் ஒப்பிடக்கூடாது கரெக்டாக நிலாவில் இருக்க தண்ணிக்கும் பூமியில் இருக்க தண்ணிக்கும் நீங்கள் ஒப்பிடக்கூடாது அதுக்கு நிறைய அப்ஜெக்டிவ் இருக்குது நம்ம அப்படி பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா இப்போ நம்ம லேண்டாக இருக்கோம் அதுக்கடுத்து ஹியூமன் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இந்த மாதிரி மூணை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணும்போது அது அன்டிஸ்டர்ப்டாக இருக்குது நம்ம எப்படி இந்த மில்கி வே கேலக்சி வந்திருக்கு அதை பற்றி நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது நம்ம அங்கேயே ஒரு மூணை ஒரு கேட்வேவாக வச்சுக்கிட்டு வேற பிளானட்டுக்கு போக முடியும் ஏன்னா அங்கே இருக்கிற எஸ்கேப்பிங் வெலாசிட்டி கம்மியாக இருக்குது அப்புறம் நிறைய இதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இன்னும் நிறைய இருக்குது ஹியூமன் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஹியூமன் காலனைசேஷன் ஸ்பேஸ் டூரிசம் இந்த மாதிரி நிறைய அப்ஜெக்ட் பின்னாடி நமக்கு ஃப்யூச்சர் நிறைய இருக்குது
கம்யூனிகேஷன் இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ்லேயே நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ட்ரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் எஃபோர்ட் போடுங்க அந்த லாங்குவேஜை கற்றுக்கிறதுக்கு எஃபோர்ட் போடணும் இப்போ நம்ம வந்து யூஎஸ்க்கு போகிறோம் அங்கே வந்து நம்ம தமிழில் பேச முடியாது அப்போ இங்கிலீஷ் தேவைப்படுது அதுக்காக நம்ம அந்த இங்கிலீஷோட லாங்குவேஜும் வளர்த்துக்கணும் ஆனால் லாங்குவேஜ் வந்து பேரியராக இருக்கக்கூடாது உங்களோட உங்களோட தனித்துவம் இருக்கு இல்லைங்களா உங்களோட நாலேஜ் உங்களோட இனோவேஷன் அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் லாங்குவேஜுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காதீங்க அப்புறம் இன்னொரு கருத்து நீங்கள் மேடையில் சொன்னீங்க இப்போ பொதுவாக நார்த் இந்தியாவில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை தேர்வு எழுதுனா ஃபெயில் ஆனால் கூட மீண்டும் மீண்டும் எழுதி அவங்க வந்துடுறாங்க பட் சவுத் இண்டியன்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு அட்டம்ட்லேயே அந்த மாதிரி வர்றது இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற சவுத் இண்டியன்ஸுக்கு நீங்கள் சொல்கிறது என்ன சார் அதாவது இது ரொம்ப ட்ரூ ஏன்னா நான் நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் இப்போ நிறைய பேர் சவுத் இண்டியன்ஸ் நிறைய பேர் இப்போ கவர்மெண்ட் ஜாப்லேயோ இல்லை இந்த மாதிரியான ஜாப் சயின்ஸ் அண்ட் ஃபீல்டில் வர்றது இல்லை நிறைய பேர் நார்த் இண்டியன்ஸும் வராங்க இதுக்கு ரீசன் என்னென்னா நம்ம ஒரு வாட்டி தோல்வி அடைஞ்சிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் முயற்சியை பண்ணுறதில்லை திரும்ப திரும்பவும் அதே முயற்சி பண்ணணும் வேறு ஒரு டொமைனுக்கு திடீர்னு மாறிடுறாங்க ஐடி செக்டருக்கு போயிடுறாங்க இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு செக்டருக்கு போகிறாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு டிசைர் கிளியராக இருந்ததுங்கன்னா அதே இதுலேயே நீங்கள் ரெண்டாவது மூணாவது வாட்டியும் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் ரீசன் கிடையாது பேரண்ட்ஸும் அதை என்கரேஜ் பண்ணணும் சார் இப்போ ஸ்லீப் மோட்டில் இருக்கக்கூடிய சந்திராயன் ரீஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கான முயற்சிகள் போயிட்டுருக்கு அது சாத்தியமா சார் எத்தனை பர்சன்டேஜ் சார் வாய்ப்பு இல்லை இதை நான் நேற்றே கூட சொல்லியிருக்கேன் நம்மளோட மிஷன் அப்ஜெக்டிவ் ஒன் லூனார் டே தான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஏன்னா நம்ம சோலார் பவரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம மிஷினே இருந்துச்சு நியூக்ளியர் ரிசோர்ஸும் நம்மக்கிட்ட கிடையாது ஸோ அங்கே மூணில் வந்து அட்மாஸ்ஃபியர் கிடையாது லூனார் நைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து மைனஸ் ஒன் செவன் ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் வரலாம் போகும் நம்ம எலக்ட்ரானிக் பேக்கேஜஸ் இஸ் நாட் டிசைன் ஃபார் தட் அதோட ஸ்டோரேஜ் லிமிட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி தான் இருக்கும் ஸோ இது ரொம்ப அதிகமாக போனதுனால இதோட சர்வேபிலிட்டி ஆல்வேஸ் அ கொஸ்டின் மார்க் நம்மளோட மிஷன் அப்ஜெக்டிவ் கிளியராக ஒன் லூனார் டேன் தான் போட்டிருக்கோம் அப்படி தான் நம்ம வந்து சாஃப்ட் லேண்ட் பண்ணோம் ரோவரை ரோவரோட மொபிலிட்டி பண்ணியிருக்கோம் எல்லா சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் ஒன் லூனார் டேக்கு ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் மிஷன் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் கன்சர்ன் இட் இஸ் ஃபுல்லி மேட் இன்ஃபேக்ட் இட் எக்ஸீடட் அவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இந்த இன்வெளித்துறையில் என்ன மாதிரியான முன்னேற்றங்களை இந்தியா எதிர்பார்க்கலாம் சார் நிறைய இப்போ பார்த்திங்கன்னா இஸ்ரோவில் நம்ம பண்ணுற நிறைய மிஷன்ஸ் இப்போ சாஃப்ட் லேண்டிங் டெக்னாலஜி இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஃபோர்த் கண்ட்ரியாக நம்ம இருக்கும் இது ஒரு பெரிய விஷயம் அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லையும் ரிமோட் சென்சிங்லேயும் நம்ம நம்மளோட ஃபீல்டு நான் சொன்னால் ஒரு ஓஹெச்ஆர்சி கேமரான்னு சொல்லி மூணில் இப்போ இருக்கிறது சந்திராயன் டூவில் இருக்கிறது அதுதான் வேர்ல்டே பெஸ்ட் ரெசல்யூஷன் அவைலபிள் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபீல்டையும் நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் ஃபீல்டில் அட் சம் ஏரியாஸ் வி ஆர் ஆன் பார் வித் அதர் லீடிங் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் ஃபேரிங் நேஷன்ஸ் இன்ஃபேக்ட் வி ஆர் சம் சம் பிளேஸஸில் நம்ம இன்னும் எக்ஸீடிங்காகவே இருக்கும் சம் பிளேஸஸில் இன்னும் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அறிவு <laughs> புரிஞ்சு படிங்க அதுக்காக என்ன உங்களுக்கு கோல் இருக்கோ உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு கோல் இருக்கும் அதை நீங்கள் தேடுங்க அதில் ஸ்கில்லை வளர்த்துக்கோங்க உங்களோட முழுசாக உங்களை ஈடுபாட ஈடுபடுத்தணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்வால்வோடு பண்ணுங்கள் அப்புறம் இன்னோவேட்டிவாக இருங்க நிறைய நியூ டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குது நியூ டெக்னிக்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு டைம்லையும் அந்த நியூ டெக்னிக்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது மிஷின் லேர்னிங் இருக்குது அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களோட சப்ஜெக்ட்ஸில் ஸோ தட் நீங்கள் காம்படிட்டிவாக இப்போ இருக்கிற எவ்வளோ அளவுக்கு சேலஞ்சஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கோ சேலஞ்சஸும் இருக்குது அப்போ நீங்கள் உங்களுக்குன்னு ஒரு யூனிக்னஸ் வளர்த்துக்கோங்க ஸோ தட் நீங்கள் இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் நீங்கள் தனியாக இருக்க முடியும் படிப்பு படிப்புன்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து படித்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சாதனையை ஏற்படுத்திருக்கீங்க உங்களோட குடும்பத்தின் பங்கு இதில் எப்படி இருக்குது சார் இல்லை நான் படிப்பு மட்டுமே இருக்குன்னு நான் படிச்சுட்டே இருக்கேன் படிச்சு கிடையாது படிப்பேன் அதே சமயத்தில் ஒர்க்கும் பண்ணுவோம் என்னென்ன குடும்பத்துக்கு தேவையோ அதுவும் பண்ணியிருக்கோம் பட்டு ரொம்ப குரூஷியலான டைமில் நம்மளால் பண்ண முடியாது இப்போ லேண்டிங் டைம் இருக்குது லான்ச் டைம் இருக
ரொம்ப டயர்ட் ஆக மாட்டீங்க இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் பண்ணுற வேலை ரொம்ப உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டோட பண்ணும்போது அப்போ அது டயர்ட் ஆக மாட்டீங்க இப்போ பிடிக்காமல் பண்ணும்போது ஈஸியாக டயர்ட் ஆகிடுவீங்க பட் இருந்தாலும் சில சமயத்தில் ஃபிசிக்கலி ஸ்ட்ரெயின் மென்டலி ஸ்ட்ரெயின் இருக்குன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஜஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு காமெடி சேனல்ஸ் பார்க்குறது அப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீவ் பண்ணிக்கிறது இல்லை எங்கேயோ வெளியில் போகிறது பார்க்குக்கு போகிறது அந்த மாதிரி வெளியில் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வர்றது சாப்பிட்றது டின்னர் சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் வாக் போகிறது பார்க்கில் வாக் போகிறது இந்த மாதிரிலாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவிங்காக நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் படித்த கல்லூரியிலே வந்து நீங்கள் படித்த கல்லூரியிலே உங்களுடைய நண்பர்களை பார்த்துருக்கீங்க அந்த அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் சார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அதுவும் இந்த காலேஜ் வந்தது டபுள் சந்தோஷம் ஏன்னா ரொம்ப நாளாக கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க லான்ச்சுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே கூப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க இன்ஃபேக்ட் சாய் பிரகாஷ் சார் ப்ரின்ஸிபல்லாம் வந்து எனக்கு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க சேர்மனுக்கு லெட்டர் எழுதியிருந்தாங்க நான் தான் வரமாட்டேன் நான் லேண்டிங்க்கு அப்புறம் தான் நான் வருவேன் ஏன்னா ஒரு சிங்கிள் ஃபோக்கஸோடு நான் இருந்தேன் லேண்டிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்கிறது தான் என்னோடய ஃபோக்கஸாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நான் வரேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இதான் ஃபஸ்ட் டைமாக வரேன் பல வருஷம் கழிச்சு நான் இங்கே வரேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த காலேஜ் வந்ததுக்கு ஏன்னா இது வந்து ஏதோ ஹோம் கம்மிங் மாதிரி எனக்கு இருந்துச்சு உங்கள் நண்பர்கள் பார்க்குறவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிற ஸ்பெஷல் அறிவு ரச்சு நீங்க <laughs> 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 முன்னாடி சீஃப் சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து எங்களெலாம் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாராட்டு இது நடத்துனது ரொம்ப சந்தோஷம் அதில் எல்லாம் உட்காந்தவங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபீல்டில் அச்சீவ் பண்ணுவாங்க எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் ஹஸ் அச்சீவ்ட் ட்ரெமெண்டஸ்லி அண்ட் கான்ட்ரிபியூட்டட் ட்ரெமெண்டஸ்லி டு த ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் சரினா ஸோ இது வந்து அது தமிழ் அப்படின்னு சொல்கிறத விட நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ இஸ்ரோவில் நிறைய லாங்குவேஜஸ் பீப்புள் இருக்காங்க பட் இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆம்பிஷியஸ் ப்ராஜெக்ட் அதனால் அது வெளியில் நல்லா தெரிய வருது அந்த மாதிரி சில ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து அது வெளியில் தெரியாது அவங்க வேறு லாங்குவேஜ் பீப்புளும் இருக்காங்க அவங்களும் ப்ராஜெக்ட் டேரக்டர்ஸாக இருக்காங்க அவங்களும் ஷைன் ஆகிறாங்க பட் இது குவைட் ஆப்வியஸாக தெரியுது ஏன்னா சந்திரயான் மங்கல்யான் இந்த மாதிரி இப்போ சேர்மன் இஸ்ரோ சிவன் சார் சேர்மன் இஸ் ஃபார்மர் சேர்மன் இஸ்ரோ அவர் வந்து வெல் நோன் பர்சனாலிட்டி அதனால் தெரிய வரும் பட் இருந்தாலும் தமிழ் மக்களும் வந்து இஸ்ரோவில் வந்து நல்லா ஷைன் ஆகிறாங்கன்றது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் எந்த ஃபீல்டு இப்போ இன்ஜினியரிங்கில் எந்த ஃபீல்டு சார் இருக்குது ஃப்யூச்சர் இருக்குது ஏரோஸ்பேஸில் இருக்குதா மெக்கானிக்கில் இருக்கா எலக்ட்ரானிக்ஸில் இருக்கா எதில் இருக்கு ஃபீல்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் சந்திரயன் இஸ்ரோவில் பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மெக்கட்ரானிக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபீல்டு அந்த ஃபீல்டு இந்த டிசிப்ளின் அந்த டிசிப்ளின் இல்லை எல்லா டிசிப்ளின் இன்ஜினியரிங்க்கும் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த இடத்துக்கு ஒரு பொறியியல் மாணவர் வரணும்னா என்ன மாதிரி ஒரு கடன் உழைப்பு போடணும் சார் கடின உழைப்பு எந்த ஒரு ஃபீல்டுமே தேவை நீங்கள் இந்த ஃபீல்டு அந்த ஃபீல்டுன்னு கிடையாது எந்த ஃபீல்டு எடுத்தீங்கனாலும் ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் ரியலி ரெக்வயர்டு கன்சிஸ்டன்ட் எஃபர்ட் இஸ் டெஃபினட்டாக தேவை நமக்கு தொடர்ந்து நம்ம முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு தொடர்ந்து நம்மளோட இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும் தொடர்ந்து நம்ம அதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ ஹார்ட் ஒர்க்கு இஸ் 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 ரியலி ரெக்வயர்ட் டு அச்சீவ் சம்திங் பிக் Thank you.